जय श्री कृष्णा स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ कोई अगर हमसे दूर हो जाए उसकी याद में क्या रोना सही है कोई चला जाए तो उसको वापस बुलाने का प्रयास करना चाहिए इस उम्मीद पे जीना चाहिए कि वो हमें वापस मिल जाएगा या ये सोच लेना चाहिए कि वो वापस कभी लौट कर आएगा ही नहीं जाने वाला जिस भी वजह से गया हो वजह कोई भी हो बेटा हो भाई हो पति हो बॉयफ्रेंड हो मैं नहीं जानती रिश्ता कौन सा है पर अगर कोई रूठा है आपसे और कोई चला गया है आपकी ज़िंदगी से रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं रिश्ते बनने के लिए बहुत समय बहुत ऊर्जा बहुत प्यार बहुत त्याग बहुत समर्पण देना पड़ता है और टूटने में एक क्षण लगता है कहते हैं ना कि सिर्फ चौबीस घड़ी आती है चौबीस घड़ी के अंदर अगर वो पल हमने टाल दिया तो मृत्यु जैसी भी काल को हम टाल सकते हैं वो चौबीस घड़ी ही केवल अगर टल जाए तो हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं ये बड़ी हुई उलझन सुलझ जाए परंतु अगर ऐसा हो गया भाई कोई चला ही गया ईगो बड़ी है गुस्सा बड़ा है नाराज़गी बड़ी है बातें इतनी ज़्यादा गहराई में आ गई हैं कि सामने वाले को ना कुछ समझ आ रहा है ना वो कुछ समझना चाहता है बस जिद है रट है कि नहीं अब मैं वापस नहीं आ सकता या आ सकती तो क्या कर लें गए हुए व्यक्ति को वापस तो बुलाना है उसे अपना तो फिर से बनाना है क्योंकि प्यार बहुत है आत्मा का लगाव बहुत है उसके साथ जुड़ाव बहुत है तो भाई एक प्रयास तो बनता है ज़िंदगी में कहते हैं ना हथियार तब डालने चाहिए जब आपके पास आखिरी सांस खत्म हो जाए तो मैं तो यही कहती हूँ रिश्तों को बचाने के लिए जितना और जब तक प्रयास कर सकते हैं करते रहना चाहिए तो जब हमें एक प्रयास बहुत छोटा सा मिल रहा है करने के लिए तो क्यों ना कर लें गुरु मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं गुरु ही एकमात्र ऐसे हमारे देव होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं मजबूती पैदा होती है गुरुदेव अगर चाहें तो हमारे जीवन के अंदर बड़े से बड़ी गलत फहमियों को बड़ी से बड़ी हमारी मान प्रतिष्ठा की गई हुई हानि को वापस लौटाने का कार्य कर सकते हैं दुश्मन के दिल में भी प्यार जगाने का काम गुरुदेव बहुत अच्छा कर सकते हैं तो चलिए ना आज हम यही काम कर लेते हैं हम बृहस्पति देव को मना लेते हैं और एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आ जाए करना क्या है आपको आपको एक पीला धागा लेना है सफ़ेद सूत का धागा ले लीजिएगा और उसको हल्दी में रंग लीजिएगा तत्पश्चात गुरुवार वाले दिन आपको उस धागे को श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति के नीचे रख देना है कच्चे दूध से आपको विष्णु जी की प्रतिष्ठा को स्नान कराना है तत्पश्चात आपको हल्दी का स्नान कराना है और तत्पश्चात आपको उनको रोली का स्नान कराना है उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर या गंगा जल से स्नान कराकर आपको उनको रोली चावल लगाकर भोग लगाना है उस धागे को वहाँ से उठा लेना है उसके बाद एक हल्दी की गांठ लेनी है उस हल्दी की गांठ को आप उस धागे से बांध देंगे बांधने के बाद आपको किसी बुज़ुर्ग महिला से जिनकी आयु करीबन हो सत्तर से पचहत्तर साल से ऊपर ऐसी किसी बुज़ुर्ग महिला से आपको अपने गेट के प्रवेश द्वार पर पीले कपड़े में बांध इसे टंगवा देना चाहिए उसके बाद आपको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी मन मांगी मुराद उनसे बोल देनी चाहिए ये आपके घर के भी बड़े हो सकते हैं आप नहीं बोलना चाहें तो बेशक मत बोलिए क्योंकि कई लोग नहीं अपने मन की बात बताना चाहते अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिएगा कोई बात नहीं लेकिन उनके पैर छूते समय अपने मन में वो दुआ ज़रूर मांग लीजिएगा अगर आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर इसको नहीं टांग पाते किसी वजह से तो आप अपने मंदिर में ज़रूर इसे उनके हाथ से रखवा दीजिए लेकिन ये कार्य किसी बड़ी महिला के हाथ से होगा तभी सिद्ध हो पाएगा और तभी आपकी ये मुराद पूरी हो पाएगी गया हुआ व्यक्ति आपके जीवन में जल्दी आ जाए उसके लिए एक गुरुवार जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके अगले गुरुवार से आप एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर उस व्यक्ति के नाम से पूरब दिशा में डालना चालू कर देंगे 
ये पूरब दिशा आपके घर के छत पे खड़े होकर भी आप डाल सकते हैं चौराहे पे खड़े होकर भी डाल सकते हैं या किसी मंदिर के परिसर में खड़े होकर भी आप डाल सकते हैं सात गुरुवार ये कार्य कर लीजिए जिसको भी आप अपने पास बुलाना चाहते हैं जिससे भी आप अपने अलगावों को दूर करना चाहते हैं जिसके मन में भी आप प्रेम जगाना चाहते हैं ज़रूर जागेगा और वो व्यक्ति आपके पास दौड़ा ज़रूर चला आएगा चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्भुत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखिएगा अपना अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अपना और अपने परिवार का और जिनसे आप प्यार करते हैं उनका ख्याल ज़रूर करिएगा हम फिर जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय श्री कृष्ण सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी एच माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा लाखों लोगो का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है